。你这么早叫我来干嘛呀？姐妹，我冲动了。怎么了？来，我带你去看看。看这个，这是什么 ？YQCB 的股权转让协议。受让方陈金阳，你真把 YQCB 买下来了？当然是真的了，难不成还是我伪造的？老板，你要的微醺我买了，要什么味儿的？桃子，他他真把你战队买下来了？当然了，他现在可是我们战队老板兼经理呢。这这合理吗？合理啊，我都已经仔细想过了。虽然呢，我对于游戏确实是没有天赋，对于这个行业也是一窍不通，但架不住我聪明，凡事都可以学嘛。而且啊，我也是觉得电竞行业是真的有发展，我爸也觉得这是一个特别有潜力的投资。还是我老婆聪明，那是当然。我先回去消化一下这个消息啊！哎，你先别走，我还有事要跟你商量呢。什么事儿？上次你不是跟我说了老 K 父母来基地的事情吗？嗯，我后来发现啊，很多家长就像他的父母一样，觉得打电竞就是打游戏，觉得轻轻松松就能赚到很多钱。之前艾佳也是这么想的。嗯，不要 Q 我啊！虽然我以前很喜欢打游戏，但自从我打了职业以后，我觉得。太难了，本来就是啊，哪有那么好的事儿？又能玩，又能轻轻松松把钱赚了。职业选手背后的苦痛和压力，很多人是看不到的，所以才会出现有那么多父母不理解自己孩子打电竞的情况。姐妹，你成长了，那当然。你以为我只是一个会潜规则队员的老板吗？而且啊，自从我把战队买下来，我就一直有一个想法，我一定要为战队做点什么。于是，我现在有了一个特别伟大的想法。你不会是想把 ZGDX 也买下来吧？然后一桶电竞圈？我没有成哥那么有钱，我是打算给你和艾佳举办一个嘉年华。嘉年华？我们去干嘛？隔壁战队举行的活动，我们也要去。因为那是我和艾佳的母校，所以我必须要去。这不太好吧？最近我们赛程安排的这么满，上一次活动我跟成哥说他都没答应，这一次肯定也。好。啊，嘉年华，小姐姐，你母校的食堂优秀吗？吃货，大学嘉年华，表演吗？二货。这是一个展现电竞魅力和生态的舞台。你看看你们一个个的，啊，每天熬夜训练，熬的不是黑眼圈，就是皮肤干燥又粗糙，哪来的魅力啊？童瑶，你最近皮肤状态也不太行啊。我用了一个小水库的补水面膜，补水效果超级好，你要不也试试？来，你晚上回去自己试一下。好，我回去试试。我相信你一定可以以一个非常完美的状态去面对大家。今天呢，很荣幸的邀请到了两支知名的电竞战队 ZGDX。和 YQCB 的两名现役队员来到了今天我们的活动现场。那现在，让我们用热烈的掌声欢迎 YQCB 的经理人陈金阳师姐、师哥艾佳、师姐童瑶入场。好的，请入座。好，现在是我们的互动时间，有哪位同学想向师哥师姐提问的，可以举手示意啊。好，这位女同学，师姐你好，我想请问一下童瑶师姐
，你喜欢上打游戏是因为游戏本身呢，还是因为你当时的男朋友啊？带我进入游戏世界的，的确是他。不过把电子竞技当做职业和梦想的，是我自己。嗯，所以一段感情里，如果一个人喜欢打游戏，但是另外一个人却讨厌打游戏，那是不是就说明他们注定不能在一起了呢？问题就由我来回答吧。我相信这个世界上不会存在两个完全一模一样的人，特别是情侣之间。就像我和艾佳，一个呢是有望冲进总决赛的职业选手，另一个呢是只会买皮肤、连开局都不知道该买什么装备的三次元少女。我真的不热爱打游戏，我跟很多女孩都一样。我不明白，坐在电脑面前几个小时，就那么几个键来回敲击的乐趣。当然，我的事情，艾佳也不懂。他不懂，为什么我只有两只脚，却有两百双鞋；我只有一张嘴，我却有五百只唇膏，并且都差不多。但是他会赞美，哪怕他每天对着电脑十几个小时，他依旧知道。我换了发型，染了颜色，我今天的衣服比昨天的好看。他对于我的关注，从来都不会被游戏抢走。所以我也是一样的，我不懂游戏，但是我知道，电子竞技是一种体育精神，它不是玩物丧志的躲在游戏世界里逞强，它只不过是换了另外一种形式，向世人证实它的实力。就像现在，艾佳的品味有了大幅度的提升，而我也找到了自己未来职业的方向。嗯，好的。还有哪位同学提问？这位女同学，我想请问一下，童瑶师姐是怎么做到游戏打到京都之主，同时又能兼顾学业拿到优秀毕业生的？嗯。我觉得是合理安排时间。你是什么身份，就以什么为优先级。如果你是学生，那么就要在课业全部都完成的情况下，再合理的规划时间。任何事情都不能成为借口。所以在我是学生的时候，我就加倍努力的学习，因为我不想让那些不了解电竞的人说，玩游戏就是在玩物丧志而已。当然。现在大家或多或少都多了一些了解，少了一些误会吧。嗯，那根据数据显示呢，在去年的时候，世界赛已经有几千万人次的观看量了。那这个数据呢，其实是超过了很多传统竞技的项目了。那我们也知道，现如今啊，越来越多的学校，比如说中国传媒大学，现在已经开设了电竞专业，为以后的电子竞技行业输送专业人才。对，所以我很感谢我的好姐妹金阳，提出了举办这次嘉年华。我们希望大家能够通过和职业选手的接触，更加了解电子竞技到底是什么。我们也会努力，改变大家对选手的一些观点。让中国电竞骄傲，让世界看看我们中国选手的力量。好，这位男同学，艾佳师哥好，我是你的粉丝。在入学的时候，我就听说了许多关于你的事情。嗯，我想知道你周围的人都不了解电竞，甚至是排斥，你是怎么坚持下来走到现在的？当你一个人对抗所有人的时候，你有想过放弃吗
，我从没想过放弃，但是我确实曾经因为对游戏的热爱伤害了。我的家人，我的经历吧，就像一个小混蛋一样，不服管教，任性，肆意妄为，放弃学业，离家出走。你不是要走吗？你走，反正你长大了，翅膀硬了，妈说什么你也不会听的。一天到晚就知道打游戏，打游戏，我都说过你多少次了，你有听过吗？啊！你说，打游戏能有什么前途？对这个社会能有什么贡献？这是我喜欢的事儿，我一定不会放弃的，妈。你就不能理解我一下吗？我理解你，我理解你什么呀？我一个人民教师，我能教好那么多孩子，我怎么就教不好你呢？我最后再问你一次，你还打不打游戏了？打。好，你给我滚！你走了以后，就再也不要回来。所以，从我以此为职业的那天，我就告诉自己，不出成绩，绝不回家。我要让所有人知道，并不是所有违背常规的都是错的。我可以为我自己的选择负责。我知道，现实生活中，很多人不理解我们的职业，觉得电竞圈就是混混日子。打打游戏，和在网吧没什么区别。大家可能都只是看到了直播打赏、粉丝的疯狂，还有那些千万的年薪奖金。可是我想问一下，这都是真的吗？和所有体育项目一样，电子竞技是所有顶尖选手之间的对抗，而这些顶尖选手。经历的训练磨合以及抗压能力绝对不比任何一个体育项目简单，不比他们差。有前辈曾经说过，我们的世界和其他体育项目一样残酷，因为失败的案例太多太多了。有天赋的不一定能够打得出来，打出来的不一定能够被人记住，被人记住了不一定能够有好的成绩。所以，那些打出成绩的职业选手，都付出了比其他人更多的努力。他们的努力决定了他们的上限。就像各位，做题、背单词、备考雅思一样。如果你失败了的话，你会后悔当初打游戏吗？电子竞技虽然是游戏。但是他成功的过程却不是游戏。我努力过，就算失败了，我也不后悔。青春并不是用来掩盖错误的借口，但是青春，确实只有一次。决定去做，就要有永不回头的决心。好，同学们，今年的冠军争夺赛已经开始了，总决赛将在上海举办，这是一次很大的荣耀，请大家一定为师哥师姐们加油，为中国电竞加油！
还在忙呢。啊，那我们先走吧。哎，你急什么呀？哎呀，阿姨，你太客气了。嗯，林老师好。毕业的时候你还说不知道什么适合自己，这一年时间不到，你都这么优秀了，都被请回来演讲了。没有，这不都是因为金阳和艾佳吗？嗯、艾佳，妈。我没想到过你会来。是金阳叫我来的，他和我聊了很久，关于你，关于电竞，关于你们这份事业。我也以为我不会来的，是金阳说服了我。其实直到现在，我还是不懂，你们说的什么电竞啊，俱乐部啊。但有一点我懂了，我的儿子长大了，他也可以为自己的人生做出正确的选择了。我相信他在成长，他会成功我还有课，先走了。阿姨，妈，我也好久没回学校了，要不我陪您转转。好啊好啊，来，走，你们去吧，你们去吧，我在这儿等你们。明天有空的话，能不能回来看一下你爸？带上金阳一起，咱们一家人呢、啊，一起吃个饭。啊，再说吧。你就这么忙吗？嗯，得赚钱呢，对吧？如果有一天我的照片也挂在上面，就美好了。别着急，你想要的都会有。